கேட்ச் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவின் முதல் லேடி சூப்பர் ஸ்டாரான ஸ்ரீதேவி அவர்களை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கும் உங்களுக்கான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத நிகழ்ச்சிக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ரொம்பவே கம்மியான தமிழ் திரைப்படங்கள் தான் நடிச்சாங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு திரைப்படம் மட்டும்தான் தமிழ்ல வந்து அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க அதுல குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரு அப்படின்ற திரைப்படம் தான் சோ இந்த திரைப்படம் ஸ்ரீதேவி அவங்களுக்கு ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல் கொடுத்த ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் குரு திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவுடைய முதல் சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த திரைப்படம் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து கொடுத்தது சோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ வி சசி அவர்கள் சோ இந்த திரைப்படத்துல ஸ்ரீதேவி கமல் முத்துராமன் நம்பியார் சோ இவங்களோட கூட்டணி தான் இந்த திரைப்படம் சக்சஸ்ஃபுல்லான திரைப்படமா அமைஞ்சது குரு திரைப்படத்தினுடைய கதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து அசோக் அப்படின்ற கேரக்டரில் கமல் நடிச்சிருப்பாரு ஸோ இவர் வந்து பார்வதி நிலையம் அப்படின்ற ஒரு அனாத இல்லமும் நடத்திட்டு வருவார் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாகவும் வந்து இவர் இருப்பார் ஸோ இவருடைய முழு சுயரூபம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நண்பரான வைஜி மகேந்திரன் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து கமலும் ஸ்ரீதேவியும் வந்து காதல் வயப்படுவாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை நகர்ந்து போகும் குரு திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்துல ஸ்ரீதேவி கூட பேரா வந்து ரஜினி அவர்களை தான் வந்து நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் சமயத்துல ரஜினிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால அந்த கதாபாத்திரத்துல கமல் அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் இதுல யார் கூட நடிச்சாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் பட் இருந்தாலும் இந்த கதாபாத்திரத்துல கமல் கூட நடிச்சது இந்த திரைப்படம் ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லான படமா அமைஞ்சது இதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் அப்படி நிறைய மேடைகள்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க திரைப்படம் எதிர்பாராத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் திரைப்படமா அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இந்த திரைப்படம் சென்னையில தேவி தியேட்டர்ல நூத்தி ஐந்து நாட்கள் ஓடுச்சு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோவில இருக்கக்கூடிய இருதயா தேட்டர்ல நூத்தி பத்து நாட்கள் இந்த திரைப்படம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுச்சு அண்ட் இது ரெண்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலோன்ல ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் இந்த திரைப்படம் வந்து ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுச்சு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு திரைப்படம் நடிச்சது எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நிறைய இடங்கள்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க குரு திரைப்படம் இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த திரைப்படத்தினுடைய எல்லா பாடல்களும் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு இசை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இளையராஜா பாடல் வரிகள் எழுதுனது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணதாசன் பஞ்சு அருணாச்சலம் கங்கை அமரன் சோ இவங்களுடைய கூட்டணியில தான் இந்த திரைப்படம் ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுச்சு ஸ்ரீதேவி அவர்கள் குரு திரைப்படத்துல கமலோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்துல கமல் அவர்கள் ரெண்டு கேரக்டர்ல வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஒன்னு வந்து ஒரு நார்மல் கதாபாத்திரம் இன்னொன்னு வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கதாபாத்திரம் ஸோ அதுல வந்து அவர் போட்டுட்டு வரக்கூடிய காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல நான் ஒரு குழந்தையாவே மாறி அவருடைய அந்த நடிப்புக்கும் அந்த தோற்றத்துக்கும் நான் வந்து அடிமையாயிட்டேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த திரைப்படத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்பவே புகழ்ந்து கமல் அவர்களை பத்தி பேசியிருக்காங்க குரு திரைப்படம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் திரைப்படமா வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு சோ எல்லார் மத்தியிலும் ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இந்த திரைப்படம் பெற்றுச்சு சோ நிறைய தேட்டர்ல ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் இந்த திரைப்படம் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுச்சு சோ இந்த திரைப்படம் வந்து தமிழ்ல மட்டும் இல்லாம வந்து சைமன் டெனிஸா வந்து தெலுங்குலையும் வந்து இந்த திரைப்படத்தை வந்து இதே டைட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க சோ அங்கேயும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான திரைப்படமா வந்து இந்த குரு திரைப்படம் வந்து ஓடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
எண்பதுகளில் ஸ்ரீதேவி ரொம்பவே பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய தெலுங்கு திரைப்படங்களையும் கமிட் ஆகி நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கேயும் அங்கேயும் மாறி மாறி கால் ஷீட் கொடுத்து ரொம்பவே பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருந்த அந்த சமயத்தில் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடம் தெலுங்கில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவி வந்து நடிச்சிருந்தாங்க தேவடு இன்ச்சின கொடுக்கு அப்படின்ற திரைப்படம் இதில் ராஜம்மா அப்படின்ற ஒரு அழகான கதாபாத்திரம் ஏற்று ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி கூட சேர்ந்து கிருஷ்ணா மற்றும் அஞ்சலி தேவி நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கே எஸ் ஆர் இவங்களோட கூட்டணியில தான் இந்த திரைப்படம் அமைஞ்சது தெரியாத சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்க